You use a lot of English. Yeah, Kiswahili na leta shida kidogo. Kiswahili na leta shida kidogo. Ndio. Usijali nitaku elekeza elekeza. True story. Maisha chela si mzuri. Nakaa ndani ya shela miaka na miaka. Mambo ni mawili yes or no. True story. Kurudia tu kosa die kosa. True story na Melody Senzore. You use a lot of English. Yeah, Kiswahili na leta shida kidogo. Kiswahili na leta shida kidogo. Ndio. Usijali nitaku yeah. elekeza elekeza. <laughs> Tutakuwa tunaingiza kizungu tatu, Kiswahili kimoja. Aya, sawa. Kizungu tatu, Kiswahili kimoja. Sawa. Karibu. Asante sana. Msikilizaji anasema atatumia kizungu kwa wingi lakini usipate tabu najua pia nawe ukizungu na kielewa jamani. Nataka kuzungumza na ndugu yangu mwingine ambaye uh, kwa kipindi fulani amekuepo gerezani na Mungu akaweza kumsimamia ametoka. Kwa hiyo ni wale ambao wamekamilisha kifungo chao na wanarudi katika jamii. Kumbuka wito wangu siku zote ni huu. Wanapotoka ndugu zetu ambao walikuepo gerezani, wanaporejea nyumbani, tuwapokee, tuwachukue kama ndugu zetu, tuwainue tena tu sheka kadri wewe wetu waweze kusimama tena maisha waweze kuendelea sawa na yalivyokuwa hapo awali au hata bora zaidi karibu kwa makala ya true story leo hii mie ni melode sinzore ndugu yangu wewe unaitwa nani naitwa mwinjilisti paul tabushindo paul tabushindo ndio ulizaliwa wazazi wako akakupa hilo jina tabu eh ila ni lenye mama alinipa wakati nilipozaliwa tabu ne, kulingana na yeye mimba liibeba it was a teenage pregnancy i don't know what is called teenage ni swahili ni mimba ya mapema Ehe, ama ujauzito wa mapema ndio ndio maana akaniita jina hilo kwa maana alikuwa pia na mke mwenza Ehe. mwenye alimtatiza sana kwa msichana mdogo hiyo kani imagine mtoto mdogo uko na mimba na huku ule mama mwingine anakuletea shida sana. Mm. Ndio maana akanipa hilo jina. Jamani. Ndio. Unajua huwa tunasema kwamba majina yana uzito. Ndio yana uzito. Sijui kama <laughs> maisha yako yamekuwa ya tabu kisa uliitwa tabu. Maisha yangu sijini sema aje. Sema vyovyote vile. Haja kwa tabu vile sana kwa maana bwana Mungu aliponipeleka katika ile familia najua katika familia you cannot choose where you be born never so wakati nilikuwa katika hiyo familia udogo wangu wote nimezaliwa na civil servant uh, family uh-huh. so kamkate kakosi kakosi buluba atiko the back then Eh, watu wenye tumezaliwa eh, in late 80s sidhani kama shilingi ilikuwa shida sana kwa civil servant kama eh, wakati huu okay eh, kwa ulikuzwa kwa familia ya eh, wafanyakazi wa serikali mfanyakazi wa serikali baba alikuwa mkubwa wa polisi oh cid heko sasa sidhani kama wa ah, watu wa middle class kama wakati huu walikuwa na shida sana Mm-mm. ni raha hata walikuwa nakunywa sana <laughs> ni maana <laughs> kwa maana alikuwa mtu wa starehe sana. Okay. Eh, alikuwa na kitu kwa mfuko ndio maana pia alikuwa anaongeza mke wa pili. Eh, hata acha mke wa pili. Kulingana na hao walisema mke wa pili ilikuwa just an accident kwa sababu la kwanza alikuwa sana na yeye mambo ya starehe kama kwa wa pili. Na ye, kizazi hicho mke wa kwanza atokangi. Sasa <coughs> akazidi kusumbua tu kwa maana ako kuna hataki kutoka na nasumbua na hataki kujua. Mm. Ndio maana hiyo mambo ya mke wa pili. Eh? Anakaa tutabanana hapa hapo, tubabane. Hoja <laughs> atachoka aende. <laughs> eh? Ukiisi kwako basi jua limekuwa kia sana, toka. Eh, toka. Lakini hivi hivi tu misitoki. Eh, Sitoki. Jamani. Eh. Oh, kwa hiyo sasa ikawa hivyo lakini yeah. unasema maisha hayakuwa mabaya. Maisha baba alikuwa vizuri. Baba alikuwa yuko sawa. Uh-huh. Maana wakati huo kama Ford vitu kadhaa alikuwa na matractor na magari. Hmm. Sasa hiyo mambo ya economy iko mbaya vile. Wewe si mwenzangu wewe. 
wewe umevulia kwa maisha ya hela wewe si mwenzangu wewe licha kwamba unaitwa taabu eh ndugu yangu taabu wewe haujui taabu utotoni sijui hakika kwa kweli eh penye tu shida ilikuja ni wakati wa retirement and advise also people that are going in retirement yes sir wakati wa retire ilibidi sasa ndio hiyo taabu ingie tuko watoto tisa na hiyo pesa imekatika retirement ndio wanajua shida sasa zikaingia mimi wakati mzana retire nilikuwa around form 2 hapo okay so hizo miaka za kumalizia masomo yangu hazikuwa kazi za rahisi sana nili ndio nilipita vizuri lakini pia hii mambo ya magombana ya nyumba nilifanya i was an a material ngaje nilipata b Okay, here yeah. still be is a good grade. Yeah, uh, but uh, shule yangu ilikuwa inajua huyu tu ni direct A. Eh. Ulisomea wapi? Nilisomea Kimilili Boys. Okay. Na primary na maisha utotoni umeisho wapi? M- eh, kulingana je, wewe alikuwa civil servant. Tulianza mara Mombasa, kapiga watu wa Nairobi, Nairobi akatolewa hapa akapelekwa kwa Malindi, Malindi akapelekwa back in 90s, katolewa Malindi. That was 1990 around 92 akarudishwa Nairobi. Tolewa Nairobi akaenda Siaya. Tolewa na Siaya ndio akaamua sasa songelee karibu akaretire na akiwa katika tauni yake ya Kakamega sasa. Okay. Ndio. And the whole time baba akisonga hapa akitoka hapa akienda kule mnaenda nyoti. Ah, Anaenda na familia yake. Yes, yes. I advise also those people that are in labor industry. You should look into these matters. Je, sisi ilikuwa na tatiza masomo kidogo. Mhm unapata kwa kwa kaka ka primary pengine kamesonga kidogo ukienda kama wakati tulipotoka Nairobi tukienda Malindi Malindi was poor in uh, education level so hapa uh, hivi ile shule ilikuwa hapa hivi at least ilikuwa juu unaenda Malindi kwa poa kirudi tena kule siaya kule kwingine tukajifunza kijaluo na mimi ni mluya <laughs> kule walikuwa wanafunza kijaluo eh eh hesabu inafunza kijaluo mwalimu akiingia darasani eh, atajifunza <laughs> Awacho ni ya Achiel eh, plus Achiel eh, plus Achiel Lugeta Rio eh. <laughs> Ikabidi mu adapt eh, eh bibi lijua kijaluo kenzi hizo tulikuwa tunang'ea kijaluo tukisengenya hata wazazi hao ah, wajui lakini sisi tunajua kijaluo tunaongea kabisa sisi tuna watoto tumeshika haraka jiu unafunzwa na hiyo jamani babako alikuwa na wake wawili ndio wakati na, anatoka hapa akienda kule akienda kule uhamisho huu anasonga na familia zote Alikuwa anasonga na mke mmoja kwa sababu ule mwingine walikuja wakakosana sana kiasi kwamba hakutaka kumkaribia tena. Oh yule wa kwanza. Yule wa kwanza. Kwa alikuwa anasonga na mamako. Eh yeah, sasa alikuwa anasonga na mama lakini watoto naye hakukuwa na single mother nzizo. Alikuwa anasema watoto ni hapa. Kwa hiyo watoto wote? Watoto wote mama mmoja. Tisa wote huyu mama mdogo huyu ngangane nao. Na baba jo alikuwa mlevi sana. Mama alikuwa anakazia sana paka wote waende shuleni. Wow. Alikaza sana hata yeye watoto wa hiyo nyumba kubwa wakaweza kwenda shuleni. Mm-hmm. Wote walisoma? Heko. Hakuna mwenye hakuenda any further tertiary level. Mm-hmm. Wote wali train. Wow. They are in respective fields. That's a good thing. Yeah. A very good thing. Mm-hmm. Kwa hiyo mamako tumpe heko sana. Eh yeah, alijaribu hata kama yeye alikuwa amesoma sana. Mhm. Wale wengine wote tumesoma. So wakati ninamalizia my secondary actually ako kwa na pesa I had to walk from Kimilili to Mias mm-hmm. several times kila tukifunga shule na uh, sometimes tukifungwa sababu hakuna pesa mm-hmm. and you want to learn mm-hmm. you can imagine your situation but you still pass mtihani tu Heko unatoka nyumbani karibu saa kumi saa tisa hivi naanza safari na mfuko wako tu umebeba hapo kwa mgongo by around saa kumi na moja saa kumi na mbili jioni umefika kwa geti ya shule umeingia niliuza paka changa hmm? ni sema hiyo eh ilikuwa inabidi ni chemsha changa mm-hmm. sasa si pesa ni unataka mm-hmm. e, ngaja yeye alikuwa anapenda because is pride alikuwa anaona ni mkubwa polisi ukianza kusema unajua mambo ya vijiji vya watu kuongea lakini sasa mimi naye nataka pesa nifanye nini ikabidi ni chemsha changa Machimsha changa pale kwa bomba. Eh yeah, lakini kama umejificha kabisa tumechimbia chini na mama. Umechimba mtungi chini kabisa umeweka huko chini kabisa. Mkienda kuchemsha mnaenda kuchemsha mimi natoka mahali penye miwa iko. Mhm. Mnaenda mnakata miwa kwa mahali ka uwanja alafu na Sasa yeye atakuwa anaona tu moshi inatoka mahali fulani nadhani ni miwa yake inachomeka. 
kumbe ni changamu na chemsha jamani yeah, wewe ndio upate hela kidogo at least mambo ya yapate kusonga mbele kidogo mm mm-hmm. kwa wakati unauza changani mwanafunzi bado bado wewe ni mwanafunzi eh mimi ni mwanafunzi ndio unajitahidi umalize eh mm-hmm. kitu tu ajabu ni kwamba wako wanajoni na kunywa hata mimi hapo ndio penye mic hold the problem started true story ndani ya jambo kenya jambo kenya